Ndara etu ya uhami aji ndaro jifumu kubwa sana Kuwakaribisha, kuwasafirisha, na kulida mipaka yetu Ndara etu ya uhami aji ndaro jifumu kubwa sana Kuwakaribisha, kuwasafirisha, na kulida mipaka yetu Mutazuma, karibu karika makala malumu ya ziala waziru wa mambu ya ndani ya nchi Mwishimu wa George Simba Chawene alaifanya tari 22 Februari F12 na 20 katika ofisi ndogo za makawa makuwe wa miyaji Tanzania zili zopo kurasini jijini Dar es Salaam. Wazili Simba Chawene aliwasili mida saamini ya subuhi na kupokelewa na gwalidi la ishima ilo andaliwa na skalo wa miyaji wa nyoledi mkubwa na badaye kupokelewa na viongozo wa ndamizu wa jeshi la wa miyaji wa kiongozo na kaim kamishu na jirelali wa miyaji jela kinda. Wazili Simba Chawene alikaribisho ofisini na kusaini kitambu cha wageni kisha kuanza kutembelea baadhi ya maeneo yanayotolewa huduma za kiuhamiaji ikiwemo sehemu za mchakato wa patikanaji wa pasipoti. Kufano mzuri, bachi na kuwa katika mtumu huu. Hizi ni passport za mkua kigoma. Ziko tano. Zinaundoka hizo? Hizi zinaundoka. Zinaenda kigoma. Kwa hiyo kule, ataka kwa zipokea, anangalia tumekuja passport tano, na venyewe sana. Kwa hiyo wanafanya 
kumuishu mteja huko huko hata kama ni London inakuwa huko hii namba inawezi ikabadilika kulingana na pulo ya wateja wanao kwenye site usiku kwaano mzuri kama Arusha na watu wengi sana hapo ni kutambua kwamba hii ni ya Dodoma kwa ile mtu mwingine sasa tumefunga mifumo mpaka balozi yetu tote ya 84 kwa hiyo lazima ita nje ya nchi kwa zinabidi zitumwe mahali kwa mbele mwananchi na mwana mwana au na hii ni teknolojia first generation na ndio hata ni ndio nataka kwanza kutoa wengine na ni sio bila nini chip mhm eh contactless sababu sasa hivi hakuna duniani tena watu wakuja kwenye ile teknolojia okay old generation yani hiki kina quality akitoa maelekezo na mpango mkakati wake katika wizara malipongeza jeshi la uhamiaji Tanzania kwa kufanya kazi kwa ufanisi na ueleji wa hali ya juu. Aidha amesisitiza kuendelea kudhibiti na kusimamia kwa makini uingiaji na utokaji wa raia wa Tanzania na wageni ikiwemo kudhibiti uingiaji wa hamiaji haramu na kupambana biashara haramu ya binadamu. Kwa kazi nzuri mrefu. Ongeleni sana. Ndio kweli tu kwa kweli. Hata viongozi wakubwa wanaridhika, Mheshimiwa Rais anaridhika sana na kazi yenu unayofanya endeleeni kuifanya katika in a very professional way hii ndio siri pekee tofauti ya ya ninyi na vyombo vingine ninyi ni sir diplomatic sort of army ya ninyi ni complicated lakini na din na mambo ya diplomacy chakato mnaofanya ni kudiri na wageni ama kuwaondoa kwa kisha wametoka ama wameingia. Natoa vibali kama unajua watu wanaomba passport ni watu wale wa gani. Kwa hiyo mnadini na eneo nyeti na mnadini na watu nyeti. E, kwenye hilo kusema kweli tunafurahi namna mnavyoji modernize na mnafanya kazi vizuri hongereni sana. hata katika maelekezo yangu na nyakati zote na kutana na viongozi sioni wakinionyeshea kidole kwenye kwenye uhamiaji akitoa taarifa ya utendaji kazi ya jeshi la uhamiaji kwa mheshimiwa wazili Simba Chawene kaimu kamishna jenerali wa uhamiaji Tanzania Gerald Kinga alieleza kwamba moja ya jukumu kubwa ya jeshi hilo ni kulinda usalama wa nchi na mipaka yake kwa kudhibiti uingiaji ukaaji na utokaji nje kwa raia na wageni kwa kufuata sheria na taratibu zilizopo ya usafirishaji wa binadamu human trafficking hapa kuna kazi kubwa na pengine kusema kweli nyinyi ndio mnao realize maana nyinyi ndio mnawapokea hata wale wa Afrika wanarudi nimeambiwa saa nyingine unamuuliza sauti ya daji kutoka ndani ya Tanzania tu lakini ni pia unakuta mpaka anaondoka hapo unakuta yani ana msimamo mkali kisha tengenezwa huyo. Yaani mpaka anapambana yuko tayari hata kupita njia za panya ili aondoke badala ya kuondoka halala na kuondoka sio halala. Lakini nini tatizo limeanzia? Tatizo limeanzia kwenye viwanda vya kutengeneza hao watu hao wanaokwenda kupita huko. Sasa wako wanaopita hapa ndio makambi tunakamata hapa nina nini. Lakini wako wale wa kwetu sisi watoto wetu kabla kuhitimisha ziara yake mheshimiwa waziri Simba Chawene alipata fursa ya kuzungumza na waandishi wa habari na kuwaeleza lengo la ziara yake na kutoa maelekezo muhimu kwa jeshi hilo la uhamiaji Tanzania. Nashukuru kwa namna ambavyo nimepokea hapa makao makuu ya uhamiaji ukozi makao makuu ndogo hapa Dar es Salaam lakini makao makuu kubwa iko Dodoma. Nimepokea vizuri na zangu hao uhamiaji na niseme tu kwamba wapenzi kwanza hawafahamu vizuri kwamba uhamiaji sasa hivi ni jeshi kamili tu 
kama ilivyo polisi kama ilivyo magereza toka mwaka 2015 imekuwa ni chombo cha kijeshi na kwa hivyo nimepata fursa ya kuongea nao na kuzijua baadhi ya changamoto zao wamenieleza na pia na mimi nipata fursa ya kubadilishana mawazo na kwa kiasi ambacho nimekaa ofisini kidogo yako baadhi ya mambo ambayo nafahamu kwamba yana changamoto za hapa na pale. Kwa kwanza ambayo nimejaribu kueleza ni swala zima la la uraia. Uraia eh, kwanza kabisa ni haki ya mtu ambaye ana sifa ya kupata uraia. Lakini uraia huu huu pia umekuwa ukitumika na baadhi ya watu wasio na nia njema kama silaha ya kuwaumizia wengine ili wasiweze kupata haki zao kwa sababu unapokuwa raia una haki zako na unapokuwa sio raia kuna baadhi ya haki unabidi kuzikosa. Kwa hiyo niseme tu kwamba nimewasihi na kuwaomba kwamba wanapotafakari masuala haya ya watu kutumia silaha ya uraia kuumiza watu wengine wajaribu kuwa makini kwa sababu huko mtaani e, watu wengine wanakuwa hata wakishindana na mtu kisiasa atachipachikia swala uraia wakishindana na mtu kibiashara atachipachikia swala uraia na wenzangu wameniambia uzoefu wanao na kwamba haya yanatokea hapa na pale basi watajitahidi kuwa makini zaidi na zaidi katika kuhakikisha kwamba hawashiriki katika kusaidia watu wengine kwa imamo yao binafsi kuya kutumia swala uraia kama fimbo ya kuwaumiza watu wengine lazima katika kutaka kufanya mchakato ule kuchakata e, hizo taarifa na hatimaye kufanya maamuzi lazima tushirikiane wote ingawa sheria inasema waziri ndiye anayeweza anayetoa uraia au kunyang'anya uraia lakini hapana waziri hafanyi yeye kama yeye waziri lazima ashauliwe na chombo kikuu cha ushauri juu ya jambo hili ni mamlaka hii ya 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 ya, ya uhamiaji jeshi la uhamiaji kwa hiyo tutashirikiana ili kuweza kuyashughulikia masuala haya kwa uwazi kwa ukweli lakini pia kwa kutenda haki na kwa kuthamini utu na heshima za watu Leo tulikuwa tunaujua mheshimiwa Waziri mambo ya ndani ya nchi katika ofisi yetu ndogo ya makamu hapa mkoa wa Dar es Salaam. Eh mheshimiwa waziri kama mlipofahamu ni mimi katika uzao wa mambo ya ndani nimepokea leo ili kuweza kuongea naye ili aweze kutupa mikakati na maelekezo yake tunaweza kupokea tunaweza kupata maelekezo yake na mikakati yake tunaangalia mambo mengi kuhusu uhamiaji haramu kuhusu walowezi kuhusu wadilifu katika utumishi ametuelekeza vitu ambavyo nataka tuzikamilishe mapema vitu vya haraka mikakati ya wakati huu mikakati ya muda mrefu na muda wa wakati tumepokea maelekezo yake sisi mimi kwa niaba ya watumishi wa uhamiaji nasema tutayatekeleza bila kumwangusha tutampa ushirikiano mkubwa sana na kwa hivi sasa tunawarudisha wa Ethiopia kwao zaidi ya 1300 tumeboresha huduma zetu vizuri sana sasa hivi tuna passport za electronic ambapo wananchi anaomba tu kupitia kwenye 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 mtandao na muda ule wa kupata passport umepungua umekuwa ni muda mfupi sana mtu anaweza kupata passport leo siku moja hiyo hiyo hata leo leo na tumeboresha vibali vyetu vya ukazi sasa hivi tunatoa vibali ambavyo ni ni card smart card ambao sasa hivi haiwezi kufojiwa tume pata mafanikio makubwa mengine ya kukusanya maduhuli tunakusanya maduhuli mazuri kupitia mfumo wa GPG kwa kweli tuna mafanikio mengi sana Aidha Kaimu Commissioner General Kiinga amemshukuru Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Dr. John Pombe Magufuli kwa kuajili askari wapya 400 waliomaliza mafunzo yao ya kujitolea katika jeshi la kujenga taifa JKT wakiwa na uti, uhodali na weledi wa hali ya juu katika kulitumikia taifa lao na sasa wanatekeleza majukumu yao ndani ya mipaka ya Tanzania. sana kwamba tukikamata una wahamiaji haramu moja tunaweza kutaifisha kile chombo ambacho wale wahamiaji haramu wamo lakini pili kama ni nyumba tunaweza kuitaifisha lakini unaweza kwenda kifungo cha mpaka miaka ishirini na faini ya milioni ishirini au vyote kwa pamoja vikaenda 
Kwa hiyo ni watazalishi tu wanaotumia mwanya huu kusafirisha wahamiaji alama. Kwanza sisi tumejipanga. Tunamshukuru Mheshimiwa Rais alitongezea ajira ya askari 400. Kama mtaona sasa hivi pindicho tunawakamata sana. Tuko na upungufu wa askari sasa tunao askari tumeweka e, tunaweka vizuizi karibu ni mikoa yote, maeneo yote muhimu tumeweka. Tunajua mipaka yetu ni mikubwa. Lakini tunajitahidi kadi ya uwezo kuhakikisha kwamba katika ile ile mipaka yetu ambayo ni 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 viingilio vya panya za porous mafsa yetu wanafanya kazi bidi na sasa tutakuwa wakali sana na mheshimiwa waziri ameelekeza kwamba e, maeneo wanayopita kwa mfano wanaingilia Tanga wanaingilia labda e, Kilimanjaro maeneo hayo tuyadhibiti sana apendi kusikia kwamba wameji alama wanakuja kukamatiwa Morogoro au wanakamatiwa Iringa amepitaje kule ameelekeza tuwe wakali sana na sasa tutakwenda kwa tathmini wale walioko maeneo yale tutabidi tuwape mikakati na kama watashindwa ameelekeza kwamba tuanze kuchukulia na hatua tunafanya mashaelekeza kwa hiyo tunafanya kazi madhubuti sana hilo ikumbukwe kuwa jela hii ni ya kwanza ya mheshimiwa waziri George Simba Chawene kutembelea jeshi la uhamiaji Tanzania tangu cheo kwake kwa waziri wa mambo ya ndani ya nchi Mungu ibariki Tanzania Mungu ibariki jeshi la uhamiaji Tanzania, 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 Tanz